绑在吊房。他们没下跪，我只是腿腿腿软。啊，这么个玩意儿啊！不怕，我们一起上，现在就干掉他！来。一直这么开车的吗？我看你
你把你叫成我是买的。温度下降的很快。张雷，张雷，张雷，苏俊宝，如果发生什么奇怪的事情，你最好躲远点。你开什么玩笑？一年前你雇我全球最逊日学师的时候，可不是这么说的。随你便吧。是个什么东西啊？这都是奇怪的事情。我们的合同到此结束。我去！你，查木生，又是你。各位，好久不见啊！怎么，改行变戏法了？我现在没时间跟你解释，让开！打他！打他！到底，我一向如此。你了解的。啊啊啊啊啊东西，东西，东西！嘿妈，妈的，吓死老子了！
嗯。你终于醒了。我昏迷了多久？我也不知道，有一阵子了吧。有没有发现其他人？别担心，那家伙要好一阵子才能醒来。我说的不是他。那你说的是谁呀、啊？哎，你要去哪？你是不是给我喝什么东西了？嗯，没什么，就是一些蛋白质和葡萄糖的无菌混合物。我刚回想了一下，你说你来找妹妹的，说你妹妹一年前消失在这个波纹里，可我在合同里面没有看到这一条啊，啊，我们是不是得谈谈，谈谈合同之外的费用？啊，说话。
，哎，等会我。真的，你是说日全食造成的那道波纹？那天同样发生的日全食。你别告诉我，我们进了另一个空间。我不知道，但我必须找到我妹妹。好吧，那咱们谈谈酬金的事情，好吧？我又没让你进来。哎，你是没让我进来，你们大家把我踹进来的。那是意外。那就谈谈意外的收入啊！看什么？学习成本很高的。我妈花了很多钱。只要找到我妹妹，我会给你酬金的。可你怎么确定你妹妹还活着？所以我才要进来。高飞，你把我撞到了什么地方？那个波纹是什么？我不知道。你们不是本地人，你是？那戏法是你们弄的？我叫阿月沙一，我叫苏金宝。你叫什么？我是高飞，他是詹木生。看来你也不知道这是什么地方。我也是跟着你们到这儿来的，还以为会很好。看来你们不知道这是哪儿。这片树林虽然很陌生，但是难不住我。我是在树林里玩的。来吧在这里有没有见过其他人？你在找人？我妹妹高薇，她一年前在这里失踪了。一年前失踪，你现在才找
Move up! Go for it! 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 Thank you. 这地方太诡异了这不应该是真的这怎么不是真的你亲眼看见那个东西看着我的脑袋我知道我看到了什么这也许是某种光的折射什么意思是光的折射和全反射形成的一种自然现象你他妈说点人话是还是蜃楼还
，呃，我姓李。快，这里有水喝。是电脑做的，你别误会，我没那傻子那么抠。老爷。是跟着你们到这儿来的，还以为会很好。你没事吧？我没事一个人进草丛可不明智。老爷，他这是怎么了？像见了鬼一样。阿爷，沙爷，快走吧。这是个什么东西啊！太神奇了，我的天哪！太阳在哪？
，你们谁看到太阳了？哎，我们到底在哪儿啊？如果非要解释的话，我有一个大胆的猜测。这不是什么幻觉，更不是什么秀，这应该是 I T E R 计划。别说英文了，听不懂。国际热核聚变实验堆计划，就是人造太阳。地球万物都离不开太阳，这里没有太阳，但是你们看这些树。这些草，无论是湿度还是热度，都可以让生命存活。你到底想说什么？这里除了这些针叶林和满地的蕨类植物，没有花，没有鸟，我甚至连一个小虫子都没有见到。那是因为这个小太阳是为了某个特定的环境而制造的。什么环境？我也不知道。但是不管怎么说，我想我们遇到大麻烦了。我不要你的钱，我要每天能看到你。你打，你打死我，你。你不后悔吗？干我们这行，其实很简单。房贷还不上，银行收回；车贷还不了，银行收回；那些肮脏的贷款还不上，就轮到我们这些财务专员登场了。曾经顶尖的你，为何不辞而别？为了你妹妹，她需要的不是提款机，是姐姐。高飞，你了解公司，了解我。等这里的破事儿结束以后，你必须跟我回去，不然我们都会有大麻烦。我知道。哎呀，真希望那玩意儿可以吃呀、啊！三十分钟。高威，你到底在哪儿啊？老爷，老爷，哎，现在要是有顿狗肉吃，那就再好不过了。老爷，老爷。
너희야? 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 喉咙之前，你只有一次说话的机会。到底是谁？高飞，这到底什么情况？我在峡谷里看到他的尸体。什么？这里有个怪物，他杀死了我们所有人，就像我们在水塘里看到的一样。妈的，这怎么可能？这和我无关。木鹅阁古城的演员都用真家伙表演吗？我亲眼看到我自己死在我面前，你别逼我做我不愿意做的事儿。每当日全食发生的时候，就会打开一扇门，就是你们看到的那道波纹。你他妈还真是个演员啊！是什么门？一所监狱的大门。我没看见什么监狱，因为你已经在里面了。你是说我们进入了一个时空门？监狱里关的是谁？我只知道，是一个不能被放出来的嗜血怪物。除此之外，我知道的和你们一样多。你也看到我的尸体了。那你是什么人？你怎么知道这些？秘密代代相传，我们从小到大的训练，就是为了守护那道波纹，不被人发现。要是被人发现的，高飞，你妹妹的事，我很抱歉。一年前我赶到的时候。已经太晚了。我妹妹，她还活着吗？我不知道。你既然看到怪兽杀死了我们，而我们好好的还活着，我相信你妹妹她应该活着。如果真是这样的话，我要说的这一幕。会让人有点匪夷所思。量子世界中，确实有一个基本观点，就是多个平行的存在确实是可以同时并存的。如果说有人设计的这些场景，并成功的创造出这么一个空间来，在这里平行的存在呢？
你是说那个怪物杀死我们，是在另一个平行的世界中？是的，我想我们处在一个多维的量子环境中。哼，切，你听懂了？高飞，哎，高飞，能不能让那个狗不要一直叫？它没叫啊。在这里有没有见过其他人？你在找人？我妹妹高薇，她一年前在这里失踪了。一年前失踪，你现在才找平行宇宙，我想不到更合理的解释。这个地方就没有合理的解释。你轻点儿，我就知道我听见什么了。哎，你这个，这个，这个干什么？不能出去，为什么？每个宇宙都有它自己的运行轨迹。如果我们这样进去的话，不仅会吓到他们，还会出现一系列的蝴蝶效应。到时候出现什么样的结果，我们都不清楚。我告诉你，不管什么狗屁效应。等等，到目前为止，苏君宝的一切判断都是对的，你应该听他的。嗯嗯嗯嗯。现在该怎么办呢？啊？那什么玩意儿？是那怪物吗？看看看清楚是什么了吗？好像是个人。看不见我，看不见我，看不见我，看不见我。你在这里有没有见过其他人？你在找人？我妹妹高薇，她一年前在这里失踪了。啊啊、怎么办？怎么办？抓到！住、啊！我们救了我们，那怪物杀了我们，接下来我们该怎么办？哼，傻子，我们找到那怪物，干掉他不完了吗？他妈这条破狗！你的机会来了。
Hyvä.
。各位，我们要知道那怪物是什么。是象形文字。是伪书，是什么书？也就是遗文，古老的彝族文字。它上面记载着怪兽的来历。我以为人类是最近几百万年的事儿。他们也许不属于传统意义上的人类，但是他们如果能够成功的创造出这么一个时空监狱，那它比我们更加智慧，更加复杂。哎，那上面有没有说怎么出去？好嘛，你们老祖宗给你们建造了一个时空监狱，他妈的没有制造出口。有一张图，也许图上会有出去的方法。那图在哪儿？在他背上。哎，你赶紧拿出来啊金宝，爱因斯坦，哎哎哎，这个图是，日月运行图。我看看，我看看。前面还有吗？前面没有，前面没有。这是麦穗吗？如果我没有分析错误的话，你最好别错。我知道了，这座监狱的能量来自于太阳。失事前时，造成了监狱的破损。没错，巨人族制造的应该是一座。四维空间监狱。哎，干嘛搞那么复杂？焊一个铁笼不就完事儿了吗？只要这个监狱里面有足够的能量，四维空间就会无限的循环，这座监狱就会永远存在。如果这是一座四维空间监狱，那这座监狱就会有一个时空起义点，在这个起义点上会发生很多未知的事情。当然。这对外界不会有任何的反应，所以亿万年来没人会发现这座监狱，因为在这座监狱里发生的任何事情都只会留在这里。你啰里吧嗦的说的是什么？我这回真的打你了啊！是黑洞，是黑洞。每个黑洞都会有一个起义点。监狱在自我修复的过程当中，起义点会很不稳定，所以你。在水塘里能够看到你被异兽削掉了脑袋，而另一个你也能看到你，而你在森林里看到异兽杀死了我们所有人。那那个起点在哪？在这儿。日全食造成了监狱破损，但是一位勇士已经做了应急准备，就像备用发电机。就像备用发电机，日全食阻断阳光，监狱里面没有能量，而这个时候，麦穗就充当了监狱的发电机，而备用发电机在启动的时候是需要时间的，麦穗的形成也是如此。当日全食阻断阳光时，麦穗启动就会出现一个空窗期，就会让时空监狱出现裂痕，时空奇异点也会变得很不稳定。
，监狱就出现了裂缝，也就是电网会暂时停电。那道波纹，通往地狱的裂口，日全食消失，麦穗的作用也就完成了。当他们处在一个交互临界点的时候，监狱会再次出现一个空窗期。那道波纹会再次出现，那个麦穗不仅是备用能源，还是个计时器，而且是倒计时。麦穗成熟，日全食消失，是监狱自我修复的时间。麦穗修复完成，监狱修复成功。那到时候我们也就永远出不去了。最后一粒麦穗马上就要成熟了，我们还有三十分钟时间。那道波纹会出现在什么地方？巨石阵。啊！高飞！高飞！高飞！高飞！不要！我们在帮他。怎么办？时间来不及了。傻子，你听好，一定要找到那道波纹。哎，那你呢？带回高飞是我的任务。阿尤沙伊，这个破地方是你守护的，现在由你守护我的新朋友。啊啊、我们在巨石阵等你们。别迟到，朋友，走。
应该就这儿了。十一位勇士。叫什么来着？禽兽是吧？杀他，你得排队。面具人呢？不知道。他看起来有点眼熟。我们时间不多了，赶紧走吧。
这可真有点尴尬了。我就知道我猜对了。还有善意，你干什么？冒险到此结束。你他妈胡扯什么？为什么？姐姐，你看身后。异兽快来了，没时间了。所以我不能让你们过去。妈！异兽一直在寻找逃离监狱的方法，他们无法在太阳下活动，因此。他们从未到过这个地方，直到我的意外到来。异兽感知到了我内心的恐惧，你们解开了伪书的内容，也把异兽引到了这个唯一的出口。如果放走了异兽，整个人类，甚至整个地球的生物都要遭殃的。你不配做高飞的妹妹。那些陷阱，是我教你的。你是要杀我，还是要救我？在经历过死亡后，我知道有些事情不得不这么做。姐姐，你捍卫过国家的领土，历史的经验和教训告诉我们，不同文明的第一次遭遇。根据规则，相对落后的文明，要么被奴役，要么被毁灭。跟我们现在一样，这已经不是我们第一次做出选择了这些人是我的朋友，他们因我而来，也因你而来。不管怎样，我要带他们出去。姐姐，这一次能死在你的手里，我没有遗憾。是磁石，这些巨石有很强的磁力，磁力平衡了异兽的叫声。快跑！
先生您好，退房是吧？稍等。好，可以了。每个人心中都存在恐惧，但它绝对不是真实的。恐惧只存在于我们对未来的想法里，它是我们想象的产物，让我们害怕那些现在不存在，甚至永远都不会存在的东西。不要误解我的意思，危险确实存在，而人的本性往往只有在危险的边缘，人们才会去改变，才会去进化。他带来的痛苦虽然可怕，但却能让你变强。如果你能让自己感受它、接受它，它将会让你变得超乎想象的强大。我们拥有的最强大的能力，是坚强地承受他人的痛苦，而这种能力来自于最具人性的力量——希望。而恐惧，只是种选择。走吧，你是不是有办法了？我也不知道行不行。走，喘这么多